Los cátaros conocían la sabiduría y verboria, la que enseñaban valiéndose de, de símbolos tomados del masterismo, del servanismo, del llamado gnosticismo y del cristianismo primitivo. Por consiguiente, predicaban que el bien era de naturaleza absolutamente espiritual y estaba del todo fuera de este mundo. El espíritu era eterno e increado y procedía del origen del bien. El mal, por el contrario, tenía por naturaleza todo lo material y creado. El mundo de la materia donde habita el animal hombre era maligno en su esencia. El mundo había sido creado por Jehová Satanás, un demiurgo opuesto a Dios. Rechazaban por lo tanto la Biblia, que era la palabra de Satanás, y repudiaban especialmente el Génesis, donde se narraba el acto de crear el mundo por parte del demonio. La iglesia de Roma, que aceptaba la Biblia, era la sinagoga de Satanás, la morada del demonio. El animal hombre, creado por Satanás, tenía dos naturalezas, el cuerpo material y el alma. A ellas se había unido el espíritu empleado que permanecía de entonces prisionero en la materia. El espíritu cegado en la materia, incapaz de retomar su estado, residía en el alma y el alma animaba el cuerpo material, el cual se hallaba sumergido en la maldad del mundo de la materia. El espíritu se hallaba así, hundido en el infierno, condenado al dolor y al sufrimiento que Jehová Satanás imponía al hombre. Afirmaban además la existencia de un Cristo eterno e increado, al que llamaban Lucibel, que solía descender voluntariamente al infierno de este mundo para liberar al espíritu del hombre. Los cátaros rechazaban la cruz por constituir un símbolo del encadenamiento espiritual y sufrimiento humano. Eran iconoclastas a ultranza y no admitían ninguna forma de representación de las verdades espirituales. Practicaban la pobreza y parquedad y desconfiaban de las riquezas y bienes materiales, especialmente si procedían de personas que se decían religiosas. Sostenían que la más elevada virtud era la comprensión y expresión de la verdad, y que el más grande error era la aceptación y propagación de la mentira. Reducían la alimentación al mínimo y recomendaban no abusar del sexo. Prohibían engendrar hijos porque contribuía a perpetuar el encadenamiento del espíritu a la materia. La iglesia cátara carecía de rituales, de templos y de sacramentos. Los cátaros solo se permitían la predicación y la exposición del Evangelio de Cristo Lucifer a todo hombre creyente. Y resultó que la infatigable prédica extendía el catarismo vía vía como una epidemia por el país al sur de Francia, causando la consiguiente alarma de la Iglesia Católica que veía sus templos vacíos y sus sacerdotes despreciados y agraviados.